Приветствую вас, друзья мои! С вами тесты обзора от Бардача. И сегодня я продолжаю тему мужского здоровья, мужской силы и мужской слабости. И на обзоре у меня препарат, о котором все слышали. Это Виагра. Пожалуй, самый известный, самый распространенный препарат. Но, тем не менее, у меня в комментариях всегда возникает куча вопросов по поводу него. И сегодня я на многие из них отвечу. Но для начала хотелось бы сделать некоторые предупреждения. Дело в том, что все такие препараты, и Виагра в частности, являются сильнодействующими лекарственными средствами. Это не какие-то витаминки, не какие-то добавки, а самые настоящие лекарства. У них есть побочные действия, противопоказания, так что лучше изучите инструкцию, а еще лучше проконсультируйтесь каким-нибудь врачом. Потому что лекарство очень сильное и может давать некоторые нежелательные побочные эффекты. Итак, посмотрим, что же это такое. У меня Виагра, фирменная, компании Pfizer, дозировка 50 мг, одна таблетка. Посмотрим, что там такого нам внутри наложили. Внутри у нас имеется та самая одна таблеточка, вот такого вот фирменного синего цвета. И такая солидная, большая инструкция, где написаны все противопоказания, все дела. Изучите ее, прежде чем принимать данные лекарства. Если у вас есть какие-то сердечные проблемы, то точно изучите. Лично у меня никаких проблем со здоровьем нет. Поэтому я смело принимаю, но у разных людей ситуация может быть разная. Ну, а теперь рассмотрим вопрос, как работает данное лекарственное средство, сколько оно работает, для кого оно нужно, какие дозировки бывают. В общем-то не секрет, что где-то 66% мужчин по статистике либо когда-либо сталкивались, либо сталкиваются сейчас на регулярной основе, с проблемами недостаточного стояка. То есть, хотелось бы больше, чем получается. Для этого, собственно, такие таблеточки и придуманы. Выпиваешь вот такую вот таблеточку, и наш маленький друг работает столько раз, сколько нужно, и при этом получается стояк вот такого вот отличного качества. Все довольны, все счастливы. Механизм действия простой. Виагра усиливает кровоснабжение нашего маленького дружка, и он наливается кровью. Наливается кровью намного лучше, чем в естественном состоянии. Это, собственно, позволяет усиливать стояк. Не надо, однако, думать, что стояк у вас будет 24 часа в сутки. Стояк возникает только при наличии естественного сексуального возбуждения. То есть, если рядом с вами красивая женщина, от которой вы возбуждаетесь, стояк будет. В обычных условиях, если вы на работе, еще там где-то, Никакого стояка не будет. Все просто. Данный препарат нужен тем мужчинам, у которых по каким-либо причинам, причины бывают психологические или физиологические, то есть из-за каких-либо болезней, их дружок работает очень плохо, вяленько. Дозировки бывают разные. Бывает Виагра 25 мг в одной таблетке, бывает 50 мг, как вот у меня я вам уже показывал, бывает 100 мг. 100 мг – это такая хорошая конская доза, которую поднимет даже у покойника. 50 мг – это такая средняя доза. В принципе, я рекомендую вам как раз ее. Ну а 25 мг – у кого и так все хорошо, но хотелось бы улучшить. В общем, ситуация здесь довольно-таки простая. Всегда нужно покупать таблетки по 100 мг. Это по деньгам получается дешевле. А если вам нужно получить, допустим, 50 мг, просто ломаете эту таблеточку пополам и получаете нужный результат. Как я говорил, 50 мг для нормального человека вполне достаточно. Если у вас проблемы серьезные, пейте соточку, все будет тоже хорошо. Пьем данное лекарство где-то за полчаса, минут за 40, до того, как у вас намечаются какие-то сексуальные отношения. Выпили, 40 минут прошло и начинает работать. Работает где-то 3-4 часа. То есть на 3-4 часа вы обеспечены хорошим стояком. Как правило, это всем хватает. 
Я мало знаю людей, которые за 3-4 часа не успевают напрыгаться так, чтобы потом без сил упасть и уснуть. Я сам такой, мне в общем-то и двух часов вполне достаточно. Я просто без сил отрубаюсь. Так как это обычное лекарство, то покупаем его в обычной аптеке. Идем в обычную аптеку и просто покупаем. Здесь, правда, есть один момент, что по-хорошему, по закону, такие сильно действующие лекарства должны отпускаться по рецепту. Но не знаю, плюс это или минус, в наших аптеках можно купить их свободно. Просто говорите мне Виагру, пожалуйста, и покупайте без проблем. Это лекарство фирменное, очень дорогое. Одна таблетка 100 мг будет стоить где-то 800-900 рублей. Цена кусается. Но на данный момент есть множество аналогов, заменителей, как российских производителей, так и индийских производителей, других производителей, которые стоят намного дешевле. О некоторых из них я уже на своем канале рассказывал. Если, конечно, вы вдруг стесняетесь прийти в аптеку и сказать, что мне Виагры, я знаю, многие мужички стесняются, то тогда к вашим услугам множество интернет-магазинов. Я никакой интернет-магазин не буду рекламировать, их миллион. Выбирайте сами, кто ищет, тот всегда найдет. Там аналоги и Виагры, и других лекарственных средств для стояка, и дешево, и анонимно. Придется, правда, ждать неделю, две недели, может быть, пока вам это пришлют. Но каждый выбирает для себя сам. Данный лекарственный препарат, как и множество других лекарств, конечно, имеет целую кучу противопоказаний и побочных действий. Виагра – это самый древний препарат вот из этой вот линейки для улучшения стояка. Ему уже где-то 25 лет, как он вышел. Вышел в начале 90-х годов. Сейчас существуют, конечно же, другие препараты на более, намного более эффективные. Но, тем не менее, Виагра остается самым популярным. Но лично у меня никогда никаких побочных эффектов от Виагры не наблюдалось. Но я на здоровье не жалуюсь. А некоторые люди отмечали следующие побочные эффекты. Приливы крови к лицу, покраснение рожи, заложенность носа, частое сердцебиение. У некоторых людей отмечалось головокружение, нарушение цвета восприятия, то есть они все видели в синем цвете. Разные бывают побочные эффекты, но по моему опыту большинство побочек возникает, если принимать вягру с алкоголем. В инструкции написано, что Виагра и алкоголь несовместимы. Также есть некоторые другие медицинские препараты, с которыми Виагру принимать нельзя. Обычно это препараты для сердечников. Так что если вы сердечник, у вас больное сердце, да еще вы принимаете какие-то сердечные препараты, то подумайте, надо вам это или нет. Изучите инструкцию и проконсультируйтесь с врачом. А то могут быть какие-нибудь серьезные последствия. Ну, как я уже упоминал, Виагра – это самый древний препарат. На сегодняшний день существуют более современные и намного лучшие препараты. Это Сиалис и Левитра. Про них я тоже снимал свои ролики. Вкратце, и Сиалис, и Левитру можно употреблять с алкоголем, никаких проблем не будет. И у Сиалиса и у Левитра намного меньше побочек, намного меньше противопоказаний, и действуют они дольше. То есть если Виагра держит где-то 3-4 часа, Левитра держит часов 8-10, а Сиалис вообще 36 часов. Но по факту, по моему опыту, даже дольше, до 3 дней он держит. То есть на 3 дня одной таблетки Сиалиса хватает. В принципе, обычному человеку и 3-4 часа достаточно, но если у вас там какой-то сексуальный марафон, то лучше сиалис долбануть, будет все намного лучше. Ну и напоследок, как обычно, пропаганда здорового образа жизни. Все вот эти вот препараты, это, конечно, очень хорошо. Они позволяют жариться столько, сколько вы захотите. Захотите всю ночь. Будете жариться всю ночь Захотите 10 раз Будете жариться 10 раз Пока у вас сила не кончится Пожалуйста, никаких проблем не будет Но 
это не лечение, это всего лишь кратковременное восстановление вот таких вот мужских функций. Скорая помощь, так скажем. Я пропагандирую не такую скорую помощь, а здоровый образ жизни. Данными препаратами я пользовался часто и почти всегда. Можно сказать, что без них я уже не мог некоторое время назад. Но я был толстым, я каждый день бухал, каждый день выкуривал по пачке сигарет в день. И уже год я веду здоровый образ жизни. Я похудел на 35 килограмм, не бухаю, не курю, правильно питаюсь и чувствую себя отлично. И уже год никакие вот эти вот препаратики я не употребляю. То есть для моих нужд естественной моей потенции вполне хватает. Безо всяких вот таких вот скоропомощных препаратов. Так что всем рекомендую. Если у вас есть лишний вес, худейте. Если вы бухаете, заканчивайте с этим делом. Если вы курите, тоже бросайте. И все у вас будет отлично. Без вот таких вот препаратов. Ну, конечно, если вдруг вам захочется каких-то сексуальных приключений, можно закинуть таблетку и показать вашей машке, на что вы способны. Но, в принципе, я показываю это сейчас безо всяких вот таких вот таблеточек. И все отлично. Вот такой вот сегодня у меня рассказик о препарате, который называется Виагра. Если вдруг вам понравилось, ставьте лайки. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. А я с вами прощаюсь. Всем пока. Да пребудет с вами сила.